ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி எயிட் தான் பார்க்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ரெக்டாங்கிள் பீன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்சோ ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஏரியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து ரஃப் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து பீன் நேம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ பி இ ஏ என் ஓகே இப்போ இதில் என்னெல்லாம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ பிஇ வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பிஎன் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒரு ரெக்டாங்கிளோட ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஒரு மெஷர்மெண்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ பிஇஓ என்ஏவும் ஈக்குவல் நடக்கும் ஸோ இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது த்ரீ சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகே வேறு என்னெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா இதோட எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே வந்து நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ரெக்டாங்கிள்ங்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையுமே நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ நம்ம ரெக்டாங்கிள் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணுன்றது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பேஸ் பிங்கிற லைன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வேணும்னு சொல்லும்போது இங்கே ஒரு டாட் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறது பிஇ ஸோ இது வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து இப்போது நமக்கு வந்து சைட்ஸோட மெஷர்மெண்ட் தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ டைக்னல் இருந்தால் தான் நம்மளால் இந்த ஏவை கன்ஸ் ஏல ஏ மார்க் பண்ண முடியும் அதே போல் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஆங்கிள் இருக்குது நைன்டி டிகிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஏங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ண முடியும் ஓகே நைன்ட்டி டிகிரி வந்து நம்ம ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இல்லையா ஓகே இப்போ புக்கில் வந்து காம்பஸ் வச்சே எப்படி வந்து நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மெத்தட் நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இது எப்படின்னா இப்போ இந்த பீங்கிற இடத்துல வந்து நம்ம நைன்டி டிகிரி எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை எடுத்துக்கலாம் காம்பஸில் இதை விட கம்மியாக ஃபைவ் சென்டிமீட்டரை விட கம்மியாக ஏதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட் வந்து காம்பஸில் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து இந்த சர்க்கிள் வந்து அந்த ஆர்க் வந்து இந்த லைனில் டச் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அதே மெஷர்மெண்ட் திரும்பவும் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அதே மெஷர்மெண்ட் ஓகே இப்போ இது எப்படி இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பைசக் பர்பண்டிகுலர் லைனே வரைய போகிறோம் எப்படின்னா அதே மெஷர்மெண்ட்டை வந்து இந்த ஆர்க் இருக்கு இல்லையா கட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே மேலே இங்கே ஒரு இடத்துலையும் திரும்ப இந்த ஆர்க்கிலேருந்து இந்த இடமும் ஸோ இதுதான் இந்த பாயிண்ட்டு தான் நம்மளோட பெர்பண்டிகுலர் லைனு ஸோ இப்போ இந்த பியும் இந்த லைனையும் ஜாயின் பண்ணோம்னா இதுதான் நம்மளோட நைன்டி டிகிரி ஸோ காம்பஸ் மட்டுமே வச்சு கூட நம்மளால் நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ரொடெக்டர்லேயும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ப்ரொடெக்டரை வந்து கரெக்டாக அந்த பீங்கிற பாயிண்டில் வச்சோம்னா அந்த லைன் கொயின் சைட் ஆகிற மாதிரி வச்சோம்னா கரெக்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நைன்டி டிகிரி ஸோ இது வந்து நம்ம காம்பஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம வரைகிற நைன்டி டிகிரி ஓகே இப்போ பிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஆர்க் கட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்னங்கிற பாயிண்ட் கிடச்சிடும் காம்பஸில் வந்து நான் த்ரீ சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து பிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்க்கும் இந்த லைனும் கட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் நம்மளோட என் ஓகே ஸோ இப்போ என்லேருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இலேருந்து ஏ சென் த்ரீ சென்டிமீட்டர் எடுத்து கட் பண்ணோம்னா ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் ஏ ஸோ இப்போ நம்மளோட காம்பஸில் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஏலேருந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஆர்க் கட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம இதிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ என்லேருந்து இந்த இதை கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் தான் ஏ இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இதுவும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது த்ரீ சென்டிமீட்டர் இதுவும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ப்ரெத் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டு ப்ரெத் ஸ்கொயர் யூனிட் ஸோ ஃபைவ் இன்டு த்ரீ ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இஸ் த
இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி நைன் பார்க்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ரெக்டாங்கிள் லைம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்சோ ஃபைண்ட் இட் ஏரியான்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்ம ரஃப் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம் லைம் அப்படின்னு நேம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ எல் ஐ எம் இ ஓகே இப்போ என்னெல்லாம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எல் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இங்கே எல் ஐ வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஐ இ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் ஐ இ ஸோ டயக்னலோட வேல்யூ வந்து செவன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இது ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி இந்த ரெக்டாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதே போல் போன சம் மாதிரி நமக்கு வந்து ரெக்டாங்கிளோட எல்லா ஆங்கிள்ஸும் வந்து நைன்டி டிகிரி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சு ஓகே அப்போ தான் நம்மளால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ வேறு எந்த மெஷர்மெண்ட்ஸும் இல்லை இல்லையா ஸோ இது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னா இங்கே நமக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு தெரியும் ஓகே இப்போ இது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த சைடு நமக்கு மெஷர்மெண்ட் இல்லை ஸோ பேஸ் வரைஞ்சிட்டு நம்ம இந்த சைடை ஈங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ண போகிறோம் நைன்டி டிகிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு செவன் சென்டிமீட்டர் ஆர்க் கட் பண்ணோம்னா ஈங்கிற பாயிண்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த எம்முக்கு வர போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து எல் ஐ மார்க் பண்ணிடலாம் எல் ஐ வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லும்போது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இங்கே ஸோ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா இதுதான் எல் ஐ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நைன்டி டிகிரி காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆர்க் கட் பண்ணி நைன்டி டிகிரி மேக் பண்ணலாம் ஸோ காம்பஸில் ஏதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த எல்லுங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு இந்த லைனையும் கட் பண்ணணும் அதே போல் இங்கே வரைக்கும் வரணும் இந்த லைனை கட் பண்ணிவிட்டு அங்கே வரைக்கும் வரணும் அதுக்கடுத்து இந்த லைனில் கட் ஆகிருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு ஆர்க்கும் திரும்ப அதே மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் மாறாமல் அந்த பாயிண்ட் ரெண்டும் கட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கேருந்து இன்னொரு ஆர்க்கு ஸோ இப்போ இந்த ஆர்க்கிலேருந்தே மேலே ஒன்று திரும்ப இந்த ஆர்க்கிலேருந்து அதை கட் பண்ணி ஒன்று ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் நைன்டி டிகிரி பாயிண்ட்டு ஸோ இப்போ எல்லேருந்து இதை வந்து அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டோன்னா இதுதான் நைன்டி டிகிரி இப்போ ஐலேருந்து செவன் சென்டிமீட்டர் எடுத்து ஆர் கட் பண்ணோம்னா ஈங்கிற பாயிண்ட் கிடச்சிடும் ஸோ காம்பஸில் வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் நான் அது வந்து ஐலேருந்து டயக்னாலோட மெஷர்மெண்ட் இல்லையா ஐலேருந்து நான் கட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்க்கும் இந்த லைனும் கட் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்ட் தான் இ ஓகே இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆப்போசிட் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த இடத்த மெஷர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து இந்த மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோங்கிறது நம்ம இப்போ தான் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை காம்பஸ்லேயே நம்ம மெஷர் பண்ணி எடுத்துட்டு இங்கேருந்து அதே ஆர்க்கை கட் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஈலேருந்து நமக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வேணும் ஸோ திரும்ப இங்கே இந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படியே எடுத்துட்டு அதை இந்த இ பாயிண்ட்டில் வச்சு அப்படியே கட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு எம் கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு ரெக்டாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இது சிக்ஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரெத்து வேல வேணும் இல்லையா ஸோ இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ லென்த் இருக்குது ப்ரெத் இருக்குது இதை வச்சு ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ப்ரெத் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கில் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டு ப்ரெத் ஸ்கொயர் யூனிட் ப்ரெத் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சார் ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சோம்னா ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இஸ் த ரெக்வர்டு ஏரியா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி பார்க்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸ்கொயர் லேம்ப் ஆஃப் சைட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆல்சோ ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஏரியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம லேம்ப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ரஃப் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம் லேம்ப் அப்படின்னு நேம் பண்ணும்போது எல்ஏ எம்பி ஓகே ஸோ அதோட ஒரு சைடு வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ எல்லா சைட்ஸுமே ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் 
ஸோ டயங்கனலோட வேல்யூ இருந்தால் நம்ம வந்து இப்படி ஃபஸ்ட்டு எம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சைடு வரலாம் இப்போ நமக்கு டயங்கனலோட வேல்யூ இல்லாததுனால இதை வந்து நைன்டி டிகிரிங்கிற நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ் வரைஞ்சிக்கலாம் எல்ஏ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஸ்கேலில் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் எடுக்கும்போது ஜீரோலேருந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இதுதான் எல்ஏ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம காம்பஸ் வச்சே நம்ம நைன்டி டிகிரி மேக் பண்ணிக்கலாம் இந்த எல்லிலேருந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் ஏலேருந்து கூட பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஏலேருந்து நம்ம எப்படி நைன்டி டிகிரி மேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ஏ ஃபோர் சென்டிமீட்டரை விட சின்ன மெஷர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம காம்பஸில் அந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்து இந்த லைனை கட் பண்ணணும் அதை அப்படியே வந்து இங்கே வரைக்கும் வரணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்க் திரும்ப இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அந்த சர்க்கிள்லேயே இன்னொரு ஆர்க் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இன்டர்செக்ட் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து மேலே நம்ம ரெண்டு ஆர்க் கட் பண்ணோம்னா அதுதான் நம்மளோட நைன்டி டிகிரி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து மேலே ஒரு ஆர்க் அதே போல் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து மேலே ஒரு ஆர்க் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் நம்மளோட நைன்டி டிகிரி ஓகே இப்போ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இதை வந்து நம்ம ப்ரொடெக்டர்லேயும் செக் பண்ணிடலாம் ஸோ பேஸ் லைனும் அந்த பாயிண்ட்டும் நமக்கு கரெக்டாக கோயின் சைட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வச்சோம்னா ஸோ கரெக்டாக அந்த நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பேஸ் லைனும் அந்த பாயிண்ட்டும் நம்ம கரெக்டாக வச்சோம்னா அந்த நைன்டி டிகிரி கரெக்டாக செக் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ நமக்கு எல்லா சைட்ஸும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் வேணுங்கிறதுனால காம்பஸில் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபோர் சென்டிமீட்டரே நம்ம காம்பஸில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இங்கே ஒரு லைன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் நம்மளோட எம் இப்போ பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நமக்கு எம்லேருந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் எல்லேருந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆர் கட் பண்ணோம்னா நமக்கு பிங்கிற பாயிண்ட் கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ நம்ம காம்பஸில் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ எம்லேருந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் எல்லிலேருந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட் பண்ணோம்னா இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளோட பி ஸோ இப்போ எல்பி ஜாயின் பண்ணிடலாம் அதே போல் எம்பியும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ஃபோர் சென்டிமீட்டர் சைஸ் இருக்கிற மாதிரி ஸ்கொயர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுதான் எல்லாமே ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு சைடோட வேல்யூ இருந்தாலே போதும் இல்லையா ஸோ சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் லேம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைடோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் தட் இஸ் த ரெக்வைர்ட் ஏரியா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் தான் பார்க்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஸ்கொயர் ரேம் ஆஃப் அ டயக்னல் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஆல்சோ ஃபைன் இட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி ரேம்ப் அப்படிங்கிற ஸ்கொயரை நம்மளை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதோட டயக்னலோட வேல்யூ மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க டயக்னல் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ரேம்ப் அப்படின்னு மே நேம் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆர் ஏ எம்பி ஸோ இப்போ இதில் வந்து நமக்கு டயக்னலோட வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டயக்னலில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணவே போகிறோம் அதே போல் வந்து நமக்கு டயக்னல்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் பைசெக்ட் டீச் அதர் ஆட் நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த சா இந்த இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டயக்னலில் தான் இங்கே வரைய போகிறோம் டயக்னல் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் இல்லையா ஸோ ஜீரோலேருந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆர் எம் ஸோ ஆர் எம் வரைஞ்சாச்சு எயிட் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் வரைஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த அடுத்த டயக்னல் கிடச்சிரும் எப்படி வந்து பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் வந்து காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி வரையணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் எம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து இந்த ஹாஃபை விட அபவில் இதோட ஹாஃபை விட கொஞ்சம் பிகராக ஏதாவது
அதுக்கப்புறம் அந்த லைனுக்கு கீழே ஒரு ஆர்க் அதே போல் அதே மெஷர்மெண்ட் மாறாமல் இந்த ஆரில் வச்சு மேலே அதே ஆர்க்கை கட் பண்ணுறோம் இப்போ கீழே அந்த ஆர்க்கை கட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார் ஸோ இந்த லைனை ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து டயக்னல் ஆனால் இதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா செக் பண்ணணும் ஸோ டயக்னல் வந்து பைசெக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் அதே போல் தான் அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இன்னொரு டயக்னலுக்கும் அதே போல் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட் பண்ணோம்னா நம்ம ஸ்கொயர் வரைஞ்சலாம் ஸோ இது வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் இல்லையா பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டாக ஸோ இந்த லைன் வந்து இந்த லைனை பைசெக் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ இங்கே நமக்கு கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டராக இருக்கும் செக் பண்ணியும் பார்க்கலாம் ஸோ கரெக்டாக வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டரில் இந்த இடத்துல வந்து கட் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா அதே போல் இது வந்து நைன்டி டிகிரியாகவும் இருக்கும் அதையும் வந்து நம்ம ப்ரொடெக்டரில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு பார்த்தோம்னா அது நைன்டி டிகிரி கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார் பெர்பெண்டிகுலர்னா நைன்டி டிகிரி பைசெக்டார்னா அதை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் எடுத்து நம்ம இதில் இருந்து மேலேயும் கீழேயும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆர்க் கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கீழேயும் அதே போல் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆர்க் கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளோட ஆர்ஏ ஆர்ஏ எம் பி ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு பி கிடச்சிது ஸோ இதுவும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இதுவும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ இந்த சைட்ஸை ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஸ்கொயர் கிடச்சிடும் ஸோ இங்கே தான் நம்மளோட ஸ்கொயர் ஸோ அதே போல் இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இது தானே ஏ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆர்க் எடுத்து கட் பண்ண பாயிண்ட் ஓகே இப்போ இப்போ சைட்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ சைட்ஸ் மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ சைடோட வேல்யூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ரேம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வைர்ட் ஏரியா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்